ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கட்டில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த விதத்தில் நம்ம எந்த டாப்பிக்கோட சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா யூனிட் நைன் அண்டு ஜாக்ரஃபியில் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அதாவது தமிழ்நாடு மானோட புவியல் இந்த டாப்பிக்கோட சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஒரு மூணு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் யூனிட் நைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம் வேளாண்மையில் என்னென்ன மாதிரியான வகைகள் இருக்குது வேளாண்மை இதெல்லாம் சார்ந்துருக்கு அதுக்கப்புறமா கால்நடை வளர்ப்புனா என்னென்ன மீன்பிடி தொழில்னா எப்படி நடக்குது உள்நாட்டு மீன்பிடிப்புனா என்னது கடல் மீன்பிடிப்புனா என்ன அப்படின்றத பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீர் வளத்துலேருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் நீர் வளம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணி என்னென்னு பார்க்கும்போது தண்ணி தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சாப்பாட்டு கூட நம்மளால் குயிட் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் தண்ணியை நம்மளால் வந்து குயிட் பண்ணவே முடியாது தண்ணி அப்படின்ற ஒரு வளம் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு உயிரினமுமே வந்து வாழவே முடியாது நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரே வளம் என்ன அப்படின்னா நீர் தான் நம்மளுக்கு இயற்கை கொடுத்த ஒரு பெரிய பரிசுமே இந்த நீர் தான் இந்த நீர்வளங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படிலாம் அமைஞ்சிருக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் எந்த மாதிரியான நீர்நிலைகளில் இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாட்டோட நீர் வளங்கள் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இந்தியாவை வந்து நம்ம தீபகற்பம்னு சொல்லுவோம் மூணு பக்கம் கடலாலையும் ஒரு பக்கம் நிலத்தாலையும் சொல்லப்பட்ட ஒரு கண் ஒரு பகுதி அதனால் நம்ம தீபகற்பம்னு சொல்லுவோம் இப்போது நம்ம இந்தியாவோட பரப்பளவில் நாலு சதவீத மக்கள் தொகையில் வந்து ஆறு சதவீதம் அதாவது பரப்பளவில் நாலு சதவீதத்தையும் மக்கள் தொகையில் ஆறு சதவீதத்தையும் உடையது தான் வந்து தமிழ்நாடு இந்திய மாநிலங்களில் நம்ம தமிழ்நாட்டோட மக்கள் தொகை சதவீதத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் இந்திய நீர்வளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ வளம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அதாவது ரெண்டரை சதவீதம் தான் வந்து மொத்தமே இருக்குது ஆனால் மக்களுடைய தொகையே எப்படி இருக்குது ஆறு சதவீதம் வந்து இருக்குது தமிழ்நாட்டோட மேற்பரப்பு நீரை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு அதிகமாகவும் நிலத்தடி நீரை பொறுத்த வரைக்கும் எண்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமாகவும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிறைய தண்ணியை வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம நிறைய நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான நீர் அதுக்கப்புறமா நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கால்நடைகள் இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய உயிரினங்களை விட கால்நடைகளுக்கு வந்து நிறையவே வந்து தண்ணி தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வேளாண்மை பண்ணுறதுக்கு நீர் பாசனம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய தொழில்கள் இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயுமே ஆல்மோஸ்ட் தண்ணின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பயன்பாடுக்கு வந்து நம்ம நிறைய தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வாட்டர் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம பருவமலையை தான் வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த காலகட்டத்தில் மழை பெய்யும் அப்போ நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி பயிர் வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணலாம் இந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பருவமலையை பிளான் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம் நம்ம மாநிலத்தோட சராசரி மலையளவு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவுன்னு பார்க்கும்போது அப்ராக்சிமேட்டாக தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மில்லி மீட்டர் தான் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலத்தில் நாற்பத்தி ஏழு சதவீதமும் தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலத்தில் முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதமும் கோடை காலத்தில் பதினாலு சதவீதம் குளிர்காலத்தில் நாலு சதவீதம் மழையும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம தமிழகம் பெறக்கூடிய மலை இதில் நம்மளுக்கு அதிகமாக தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ம காலகட்டம்னு பார்க்கும்போது வடகிழக்கு பருவமலை தான் வடகிழக்கு பருவக்காற்றில் ஏற்படக்கூடிய மலை தான் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய தமிழகம் நீருக்காக நீர் வளத்துக்காக சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதாரம் தமிழ்நாட்டில் நீர்வள ஆதாரங்கள் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் மேற்பரப்பு மேற்பரப்பு நீர்வள ஆதாரங்கள்னு பார்க்கும்போது ஆற்று வடிநிலம் நீர்த்தேக்கங்கள் ஏரிகள் ஆழ்துளை கிணறுகள் 
அதுக்கப்புறமா இன்னும் சில வகையான கிணறுகள் திறந்த வழி கிணறுகள் மொத்தம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு நீர்வள ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதில் ரொம்ப கம்மியான வள ஆதாரம்னு பார்க்கும்போது ஆறுகள் தான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து நீர் தேக்கி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த நீர் தேக்க ஆனதுக்கப்புறம் அது ஏரியா மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த ஏரியை நம்ம தூர் வரல அப்படின்னா அது ரொம்ப வந்து கிணறு மாதிரி ஆயிரும்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாமே மூட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை சரியாக கவனிக்காமல் இருக்கும்போது திறந்த வழி கிணறாக வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் இந்த குறிப்பேடு வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தமிழ்நாடு புள்ளியியல் கையேடு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆற்று பள்ளத்தாக்கு திட்டங்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பல்நோக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்கு திட்டங்களோட அடிப்படையில் வேளாண் நீர்ப்பாசன வசதிக்காகவும் நீர் மின்சக்தி அதாவது தண்ணீர்லேருந்து கரண்ட் இருக்கா எடுக்கிறாங்க இல்லையா இந்த உற்பத்திக்காகவும் தான் வந்து இந்த பல்நோக்கு ஆற்று பள்ளத்தாக்கு திட்டங்களே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அந்த திட்டங்களை ஃபுல்லாகவே வந்து நிறைய வகைகளுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மேட்டூர் அணையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மேட்டூர் அணை அப்படின்னு பார்க்கும்போது காவிரி ஆறு வந்து சமவெளி பகுதியில் நுழையக்கூடிய இடத்துல மலை இடுக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணை தான் இந்த மேட்டூர் அணை நுழைங்க ஆபோச்சுக்கோங்க காவிரி ஆறு வந்து கர்நாடகாவில் உற்பத்தியாகி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வருது அப்போது இந்த சமவெளிக்குள்ள நுழையும் போது அந்த நுழையக்கூடிய இடத்துல வந்து மலை இடுக்கு வந்து இருக்குது அந்த மலை இடுக்கு பகுதியில் தான் வந்து இந்த மேட்டூர் அணையை வந்து கட்டியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக பழமையான அணைகளில் ஒன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சேலம் ஈரோடு கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் திருவாரூர் அது மட்டும் இல்லாமல் நாகப்பட்டினம் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தால் ரெண்டு லட்சத்தி எழுவத்தி ஓராயிரம் ஏக்கர் விளைநிலத்துக்கு நீர்ப்பாசன வசதி யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா இந்த மேட்டூர் அணை இந்த அணையோட அமைப்பை வந்து பூங்கா அது மட்டும் இல்லாமல் நீர்மின் நிலையமாக வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த மலையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை ஃபுல்லாகவே வந்து முக்கியமான ஒரு சுற்றுலாத்தலமாகவும் இன்றளவுமே வந்து இருந்துட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவானி சாகர் அணையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பவானி அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடியது வந்து ஈரோடு தான் ஈரோடு மாவட்டத்தில் தான் வந்து இந்த அணை இருக்குது கோயம்புத்தூர்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எண்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த பவானி சாகர் அணை ஏன் இதை பவானி சாகர் அணை அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இந்த அணை வந்து பவானி ஆற்றோட குறுக்கில் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதாவது குறுக்குப்புற பகுதியில் கட்டியிருக்காங்க அதனால தான் பவானி சாகர் அணை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த அணைக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா நா நாட்டோட மண் கல் கலவையால் கட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய அணையில் இந்த அணையும் ஒன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அமராவதி அமராவதின்னு பார்க்கும்போது இதுவும் திருப்பூர் மாவட்டம் தான் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு இது திருப்பூர் இது சுற்றி சுற்றி தான் வந்து நிறைய அணைகள் இருக்கும் அமராவதி அணைன்னு பார்க்கும்போது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உடுமலைப்பேட்டையிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய தான் இந்த அமராவதி அணை இந்த அணை வந்து காவிரியோட துணையாறுன்னு சொல்லக்கூடிய அமராவதி ஆற்றோட குறுக்கில் கட்டப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த அணையை வந்து அமராவதி அணை அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் எந்தெந்த ஆற்றோட குறுக்கு பகுதியில் கட்டியிருக்காங்களோ அந்த அணைகளை ஃபுல்லாகவே நம்ம அந்த ஆற்றோட அணை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த அணை வந்து நீர்ப்பாசனம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ள கட்டுப்பாட்டை வந்து முதன்மை நோக்கமாக உடையது வந்து இந்த அணை இப்போ ரீசண்டாக இங்கே வந்து ஒரு சின்ன நீர்மின் நிலையத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா தண்ணியிலேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு நிலையம் இந்த நீர்த்தேக்கத்தில் நிறைய சதுப்பு நில முதலைகள் வந்து இங்கே இருக்குது சதுப்பு நிலத்தை தான் சீங்கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முதலைகள் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த அமராவதி அணையில் இருக்குது இது வந்து இதுவும் ஆஃபியஸ்லி ஒரு பாப்புலரான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிருஷ்ணகிரி அணை தான் பார்க்க போகிறோம் கிருஷ்ணகிரி பேரை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு மனசில் ஞாபகம் கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணை தான் இது வந்து கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தருமபுரிக்கு போகக்கூடிய வழியில் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த அணை இந்த நீர்த்தேக்கம் வந்து ஐயாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தெட்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு பாசன வசதியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு அணைன்னு தான் சொல்லணும் இதுவுமே வந்து ரொம்ப பாப்புலரைஸான ஒரு சுற்றுலாத்தலம் தான் இந்த அணை வந்து வார இறுதி நாட்களில் நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இங்கே விசிட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாத்தனூர் அணை சாத்தனூர் அணையை பொறுத்த வரைக்கும் செங்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாலுக்காவில் 
தென்பெண்ணை ஆற்றோட குறுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அணை தான் இந்த சாத்தனூர் இது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க தென்பெண்ணை ஆறு சாத்தனூர் அணை இது வந்து சென்னகேசவ மலையோட நடுப்பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு அணை இந்த அணையோட நீர்கொள்ளளவு திறன் எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒரு மில்லியன் கன அடிகள் முழு அளவு வந்து நூற்றி பத்தொம்பது அடிகள் வந்து இதோட முழு அடிகள் சாரி கன அடிகள் ஏறத்தால் ஏழாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஹெக்டேர் விளை நிலங்கள் வந்து இடதுகரை கால்வாய் மூலமாகவும் தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பு வந்து வலதுகரை கால்வாய் மூலமும் பாசன வசதியை பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் வந்து இந்த அணை வந்து கொடுக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கரை இருக்கும் ஒன்று வந்து இடது கரை இன்னொன்று வந்து வலது கரை இப்போ இடது கரை தான் வந்து அளவுக்கதிகமான ஹெக்டேர் விளை நிலங்களுக்கு வந்து தண்ணியை கொடுக்குது அதே மாதிரி வலது கரைன்னு பார்க்கும்போது கம்மி தான் தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு தான் தண்டாரம்பட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் திருவண்ணாமலை ஒன்றியங்கள் ஃபுல்லாகவே இந்த அணை மூலமாக நீர்ப்பாசன வசதியை வந்து அடைகிறாங்க இங்கே வந்து பெரிய பெரிய முதலை பண்ணைகளும் வண்ண மீன் பண்ணைகளுமே வந்து இங்கே இருக்குது ஏன் வந்து அணையில் வந்து இவ்வளோ வந்து சிரத்தை எடுத்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து அணையை பற்றின இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பார்வையாளர்களை வரவேற்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சுற்றுலா பயணிகளுக்குங்காகவே இங்கே வந்து நிறைய பார்க் இங்கே வந்து பார்க் வச்சு அதை வந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதான் நல்லபடியாக அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய சினிமாவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அணையில் வந்து எடுக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து முல்லை பெரியார் அணை முல்லை பெரியார் அணை அப்படின்னாலே நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டோட இந்த எண்டு அதாவது கம்பம் போடி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முல்லை பெரியார் அணை தான் இன்றளவும் பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அணை இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது வருஷத்தில் ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு அணை தான் கேரளாவில் வந்து தேக்கடி மலையிலிருந்து உருவாகக்கூடிய பெரியார் இந்த பெரியார் ஆற்றோட குறுக்கில் கட்டப்பட்டதுனால இதுக்கு பேர் வந்து முல்லை பெரியார் அணை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நிரந்தரமாக ஒரு வறட்சி நிரந்தரமாக வறட்சிக்கு உருவாகக்கூடிய சில பகுதிகள் இருக்குது அந்த பகுதிகளில் விவசாயம் பண்ணுறதுக்காகவே நீர்ப்பாசனம் கொடுக்கறதுக்காகவே கட்டப்பட்ட ஒரு அணை தான் இந்த முல்லை பெரியார் அணை இந்த அணை வந்து கேரளா மாநிலத்தில் இருந்தாலும் இதோட நீர் அதிகமாக பயன்படக்கூடியது வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த அணையோட உயரம்னு பார்க்கும்போது நூற்றி எழுபத்தஞ்சி அடி உயரம் ஆயிரத்தி இரநூறு அடி நீளம் வந்து உடைய ஒரு அணை நெக்ஸ்ட்டு வந்து வைகை அணை நம்மளுடைய மதுரை அதாவது ஆண்டிப்பட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வைகை ஆற்றோட குறுக்கில் கட்டப்பட்ட ஒரு அணை தான் இந்த வைகை அணை நூற்றி பதினோரு அடி உயரம் இருக்கக்கூடிய இந்த அணையில் எழுவத்தோரு அடி உயரம் வரைக்கும் மட்டும்தான் தண்ணியை வந்து நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தான் இந்த அணையோட அமைப்பு வந்து இருக்குது அப்படின்னா நாற்பது அடி வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் தண்ணியை வந்து சேம் அதாவது எழுபத்தோரு அடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் அதாவது நூற்றி பதினோரு அடியில் எழுபத்தோரு அடி போக நாற்பது அடி இருக்கு இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது தண்ணியை வந்து சேவ் பண்ண முடியாது இந்த அணை வந்து மதுரையிலேருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயும் ஆண்டிப்பட்டியிலேருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயும் வந்து இருக்குது இந்த அணை எப்போ திறந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் தான் வந்து திறந்தாங்க இங்கே வந்து சின்னதாக ஒரு தோட்டம் வச்சுருக்காங்க அந்த வைகை அணையிலே நானே போயிருக்கிறேன் அங்கே சின்ன பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அணையுமே வந்து ஒரு பிரபலமான சுற்றுலாத்தலம் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மணிமுத்தாறு அணையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் திருநெல்வேலி நகரத்துலேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணை தான் இந்த மணிமுத்தார் அணை இது ரொம்ப நீர்வளம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அணை இந்த அணையிலேருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து ஒரு பார்க் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த அணைக்கு வந்து நம்ம போனோம் அப்படின்னா மலைப்பாதை வழியாக தான் போகும் அந்த மலைப்பாதையுமே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போகக்கூடிய வழியாக தான் இருக்கும் இங்கே போகிறதுக்குன்னு சொல்லி படகு சவாரி அது மட்டும் இல்லாமல் நீர்வீழ்ச்சிகள் இது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த அணையில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுலா சார்ந்த சிறப்பம்சங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாவனாசம் அணை 
திருநெல்வேலியிலேருந்து நாற்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணை தான் இந்த பாவநாசம் அணை நீங்கள் கமல்ஹாசன் நடித்த பாவநாசம் படத்தில் கூட இந்த அணையை வந்து காமிச்சிருப்பாங்க இதை வந்து காரியார டேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரையார் அணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருநெல்வேலி அது மட்டும் இல்லாமல் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தோரு ஹெக்டேர் நிலம் வந்து இந்த அணை மூலமாக பாசன வசதியை வந்து இன்றளவும் பெற்று வந்துட்டு தான் இருக்குது இந்த அணையில் வந்து இருபத்தி எட்டு மெகாவாட் வந்து கரண்டுமே வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பரம்பிக்குளம் ஆலியாறு திட்டம் இது வந்து தமிழ்நாடு அது மட்டும் இல்லாமல் கேரள மாநிலத்தோட கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம்தான் இந்த திட்டம் பரம்பிக்குளம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆலியாறு இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஏழு ஆறுகளோட நீர் மூலமாக அங்கே ஏழு நீர்த்திக ஏழு நீர்த்தேக்கத்தை உருவாக்கி அந்த ஏழு நீர்த்தேக்கமே ஒன்றோட ஒன்று இணைக்கக்கூடிய வகையில் ஃப்யூச்சரோட யூசேஜுக்கும் பயன்படணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு கொள்கையோடு உருவாக்கப்பட்ட திட்டம்தான் இந்த பரம்பிக்குளம் ஆலியாறு திட்டம் பரப்பலாறு திட்டம் வந்து ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இதோட நீர் கொள்ளளவு திறன் எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மில்லியன் கனாடிகள் பழனி தாலுகாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த அணை வந்து மதுரையிலேருந்து எழுவத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேற்பரப்பு நீர் வள ஆதாரங்கள் தமிழ்நாட்டோட மொத்த மேற்பரப்பு நீரோட அளவு என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு மில்லியன் கனமீட்டர் நம்ம ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழு பெரிய ஆற்று வடிநில பகுதிகள் இருக்குது எண்பத்தி ஓரு நீர்த்தேக்கங்கள் இருக்குது நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஏரிகள் இருக்குது இதில் பெரும் ப ஏற்கனவே பெரும் பகுதி வந்து மேற்பரப்பு நீர் பாசனத்துக்காக ரொம்ப பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தி நாலு லட்சம் ஹெக்டர் விளைநிலமே வந்து மேற்பரப்பு நீர் மூலமாக நீர் பாசன திட்டங்களுக்கு மேற்பரப்பு நீர் மூலமாக பெரிய அது மட்டும் இல்லாமல் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர் பாசன திட்டங்கள் மூலமாகவும் பாசன வசதி வந்து நம்மளுக்கு இன்றளவும் வந்து கிடச்சிட்ருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொருத்தவங்களோட அவங்களை சந்திக்கிற